The crown jewel of the season, Champions League final, Mukumuki, Manchester City, Ebong, Inter Milan, Mukumuki, Pep Guardiola, Simon Enzaghi. Shonibar Rat Acta, Jeta Junior Agarotari, Keshata Capra, Rover Dibagotor at Acta, Boltebar, and Jeffa Vapra Butch the Shubidahoi. Istanbul, Champions League final, Kelbe, A. Dui Dol. Pep Guardiola Shamedilko, Baro Botchor Port, Three Tio Champions League Joy, Ebong Unisho Nero Boishaler Port, Prothom. English team er jono ekta treble joy hatchani onno dige Italy kono club er hoye shesh Champions League ta jite chilo ei Inter Milan e Jose Mourinho shei oitihashik treble er por ei Simon Inzaghi ebar dariye itihas gorar samne protomei nijer bhul shikar kore nichi thik ei karon tar karone Inter versus Benfica ei match tar prediction ta thik agei kore fela ta bhalo amar kache mone hocche ebong amader kache mone hocche je ei match e Inter ke hariye Benfica tader ekta advantage thakbe second leg e jawar bapar Inter ke ashole kewi gonay dhoreni truth to be told Bayern ar Barcelona er group e theke second round e othar por Porto Benfica Milan sob doler bipokkhe motamoti Inter ke dhora hoyechilo underdog shei underdog er tokma niye tara onay ashe uthe esheche final and they deserved it Porto er bipokkhe second leg er shei master class defending bolun kimba Benfica er shonge shei prothom leg er defending ebong master class tader play ta ar Milan er shonge to dui leg ei dominate kore jite gelo এই সিমন ইনজাগির মিলান ইন্টার মিলান তিনি দেখিয়েছেন অর্থাৎ সিমন ইনজাগি দেখিয়েছেন কেন নকআউট কম্পিটিশনের বস তিনি সেরিন না জিতলেও ইন্টার কাটিয়েছে একটা চমৎকার মৌসুম লীগ ডাবল কমপ্লিট করেছে সুপার কোপা ইতালিয়ানা এবং কোপা ইতালিয়া জিতে ইন্টার স্কোয়াড বুড়িয়ে যাওয়া খেলোয়াড়দের একটা দল হতেই পারে কিন্তু দে হ্যাভ সিরিয়াস ক্রপ অফ ট্যালেন্ট বিশেষ করে তাদের ফরওয়ার্ড থ্রোই লাউতারো মার্টিনেজ লুকাকো এবং এডেন জ্যাকো সব কম্পিটিশন মিলে এই মৌসুমে খেলেছেন ছেষট্টিটা গোল লিগে নাপোলির পর ইন্টারের গোলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি যেই ফরমেশনের খেলাটা যেই ফরমেশন মানে প্রত্যেকটা খেলাই তো একটা ফরমেশন থাকে এবং যেই ফরমেশনের খেলাটা এখন শুধু ডিকশনারি অংশ হয়ে গেছে সেই থ্রি ফাইভ টু এর টু ম্যান ফরওয়ার্ড নিয়ে লিগে এবং কাপ কম্পিটিশনগুলোতে রীতিমতো ডমিনেট করেছে একটা পর্যায় পর্যন্ত এই সিমন ইনজাগির ইন্টার মিলান ইন্টার এখন পর্যন্ত ইনজাগির অধীনে বত্রিশটা নক আউট গেম খেলেছে তার মধ্যে ইন্টার জিতেছে একুশটিতে হেরেছে মাত্র পাঁচটি ম্যাচ পঁচিশটা গোল হজমের বিপরীতে গোল করেছে বাওয়ান্নটা স্প্লেন্ডির একটা রেকর্ড এই ডিফেন্সের জন্য কৃতিত্বটা অবশ্যই দিতে হবে বাস্তনি আচেরবি এবং ডারমিয়ানের ব্যাক থ্রিকে যারা জানুয়ারি মাসের পর থেকে বেশ প্রলেফিক এবং গোল পোস্টে আন্দ্রে ওনানা হ্যাজ বিন সেনসেশনাল দি সিজন এবারের মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মৌসুমে ছয়টা নক আউট ম্যাচের পাঁচটিতেই ক্লিন শিট রেখেছে এই আন্দ্রে ওনানার কারণে ইন্টার মিলান এবং গ্রুপ পর্ব মিলায় ধরলে সেই সংখ্যাটাতে গিয়ে দাঁড়াবে আটটিতে তবে ইন্টার যতই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেখ না কেন ইন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এবারের মৌসুমের ফরমিডেবল ম্যানচেস্টার সিটি এবং বিশেষ করে পেপ গার্ডিওলা ম্যানচেস্টার সিটির পারফরমেন্সের প্রিভিউর দিকে যাব কিন্তু আগে গার্ডিওলার জিনিয়াস মাইনে একটু কথা বলে নেয় যাক আজকে এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাচ্ছি না গার্ডিওলাকে যিনি খুব কাজ থেকে দেখেছেন তার অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ করে কথাটা বলা হবে মার্তি পেরানাও যিনি স্পেনের একজন সাবেক অ্যাথলিট এবং পরবর্তীতে তিনি হয়ে যান একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট বায়ার্নে যাওয়ার পর গার্ডিওলার ট্রেনিং মেথড এবং তার চিন্তাভাবনার ধরন সব কিছুই তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং সেখান থেকেই তিনি লিখেছেন পেপ কনফিডেন্সিয়াল এবং পেপ গার্ডিওলা দ্য এভলিউশন বড় বড় গেম আসলেই যে আমরা অনেকেই পেপ গার্ডিওলার পাকলামির কথা বলি যে গার্ডিওলা এসব ম্যাচে অতিরিক্ত চিন্তা করে বা অতি চিন্তা করে পাকলামি করে বসেন এই পাকলামিকে এই বইয়ে পেরানাও অ্যাড্রেস করেছেন একটা স্পেসিফিক টার্ম দিয়ে যেটাকে তিনি বলেছেন পেপ গার্ডিওলার ট্রেজার ম্যাপ পেপ গার্ডিওলার এই ট্রেজার ম্যাপ নিয়ে পেরানাও তার পেপ কনফিডেন্সিয়াল বইতে লিখেছেন যে পেপ গার্ডিওলা নোজ দ্যাট ডিউরিং দ্য লেন্থ অফ আ পার্টিকুলার ক্যারিয়ার সাইকেল বি দ্যাট ফোর মান্থস অর আ সিজন অর দ্য এন্টায়ারিটি অফ আ কন্ট্রাক্ট অ্যাট আ ক্লাব হি উইল হ্যাভ টু কনফ্রন্ট আ সিরিজ অফ ডিসিশনস অ্যান্ড ট্যাকটিক্যাল অল্টারকেশনস দে আর ইনএভেটেবল আর অ্যান্ড রিলেটেড ইনহেরেন্টি টু হিজ পার্সোনাল ফুটবল ফিলসফি আমরা ম্যানচেস্টার সিটি নিয়ে এবং পেপ গার্ডিওলা নিয়ে যেই ভিডিওগুলোতে কথা বলেছি ভিডিওগুলো যেগুলো বের হয়েছে এর আগে সেগুলো আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন এবং কার্ডে পেয়ে যাবেন সেখানেও কিন্তু গার্ডিওলার এই প্র্যাগম্যাটিজম নিয়ে আমরা কথা বলেছি গার্ডিওলা বিলিভস ইন চেঞ্জ তার দর্শনের বেইস ঠিক রেখে তিনি আনপ্রেডিক্টেবল থাকতে চান তিনি চান না কোনো ম্যানেজার তাকে পড়ে ফেলুক অন্যান্য ম্যানেজার বা কোচদের চাইতে সুদূর প্রসারে চিন্তা ভাবনা করে রাখেন তিনি অনেক আগে থেকেই তিনি তার প্লেয়ারদের স্পেসিফিকালি স্পেসিফিক্যালি কিছু ট্যাকটিক্যাল ট্রেনিং করান যেটা হয়তো মৌসুমের বেশিরভাগ ম্যাচে তিনি ইউজ করবেন না দু একটা ব্যতিক্রমী ম্যাচ ছাড়া এই মৌসুমে এই ম্যাচগুলো ছিল আর্সেনালের বিপক্ষে তাদের ফিরতি লেগের ম্যাচ কিংবা বায়ার মিউনিখের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেকেন্ড লেগের ম্যাচটা এবারের মৌসুমে তার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কিভাবে 
আর্লিং ব্রাউট হালেনকে তিনি ইন্টিগ্রেট করবেন তার দলে হালেন্ড একজন পিওর বক্স স্ট্রাইকার ফিজিক্যাল প্রেজেন্স তার খুবই ইন্টিমিডেটিং অনেকটা যেটা জাতান ইব্রাহিম অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল এটা যদি দশ বছর আগের পেপ গার্দিওলো হতেন তাহলে তার দলে হালেন্ডের মতো কোনো স্ট্রাইকারের জায়গায় থাকতো না কিন্তু তিনি তো বদলে গেছেন তাই তিনি জানুয়ারিতে এসে তিনি পুরোপুরি রিসেট করলেন তার ট্যাকটিক্যাল সেট আপটা চারজন সলিড ডিফেন্ডার রদ্রি পিভোটে সামনে বক্স মিডফিল্ডার এবং দুই ওয়াইড উইঙ্গার এবং সবার সামনে তিনি রাখলেন হালেনকে জন স্টোনসকে তিনি নিয়ে আসলেন পিভোট রোলে রদ্রির সঙ্গে আর সেই চেঞ্জটাই যে ফুটবলের পুরো ল্যান্ডস্কেপটা এবার চেঞ্জ করে দিয়েছে সেটা তো আপনারা নিজের চোখের সামনেই দেখলেন টানা ম্যাচ অপরাজিত থেকে আর্সেনালের কাছ থেকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন লিগ টাইটেলটা মাদ্রিদকে নাকানি চুবানি খাওয়ালেন ম্যান সিটি তার ম্যান ম্যান সিটি নাকানি চুবানি খাওয়ালো সেকেন্ড লেগে গুন্দওয়ান বিগ ম্যাচগুলোতে জ্বলে উঠলেন এফএ কাপ জেতা হলো তার জোড়া গোলে হালেন সব কম্পিটিশন মিলে এবার করেছেন বাওয়ান্নটা গোল প্রিমিয়ার লিগে ভেঙেছেন রেকর্ড আর বি লাইফজিগের সঙ্গে তো একাই করেছেন পাঁচ গোল লাইফজিগ বায়ার্ন মাদ্রিদকে টপকে ম্যান সিটি এবার এসেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ঐতিহাসিক ট্রেবল জয়ের এত কাছে এসে গার্দিওলার আরাধ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফিতে আবারও চুমু এঁকে দেওয়ার সাধনায় এবার বাধা দেওয়াল একটাই ইন্টার মিলান এবং এই ম্যাচটা সিটির জন্য যদি ভেবে থাকেন খুব সহজ হয়ে যাবে সিটি নিমেষেই ট্রেবল জিতে ফেলবে জিনিসটা আবারও ভাবুন এই ম্যাচটা মোটেও সিটির জন্য সহজ হতে যাচ্ছে না সেটা কেন সেটা আমরা এখন দেখব ট্যাকটিক্যাল প্রিভিউতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট ম্যাচের উদাহরণ দিয়ে নিতে চাই ইন্টার মিলান সাধারণত যেই সেট খেলে থাকে কম্প্যাক্ট থ্রি ফাইভ টু যেটা ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে ফাইভ ম্যান ব্যাকলাইনে রূপান্তরিত হয় এবং সামনে একটা কম্প্যাক্ট থ্রি ম্যান মিডফিল্ড এই সেট আপে ম্যান সিটি খেলেছিল এবারের প্রিমিয়ার লিগে অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে ব্রেনফোর্ডের বিপক্ষে এতিহাদে সেই ম্যাচটা হয়েছিল যেটাতে সিটি হেরেছিল এক দুই গোলে থমাস ফ্র্যাঙ্কের সেই ট্রায়াম্ফেন্ট ভিক্টোরি থেকে ইনজাগি এই ম্যাচ থেকে গার্দিওলাকে হারানোর যথেষ্ট টোটকা নিতে পারবেন কিন্তু ইনজাগির কাছেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ টোটকা আছে গার্দিওলাকে আটকে দেওয়ার জন্য সিটি এবং ইন্টারের ট্যাকটিক্যাল সেট আপটা ফাইনাল ম্যাচের জন্য যে পরিবর্তন হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না গার্দিওলা যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো পাকলামি করেননি এবং তিনি তার সেট আপটা চেঞ্জ করেই ফেলেছেন সেই অনুযায়ী থ্রি টু ফোর ওয়ান ফরমেশনই হয়তো আমরা সিটিকে দেখবো ইন্টারের ক্ষেত্রে সেটা থ্রি ফাইভ টুতে থাকবে সিমন ইনজাগির জন্য একটাই মাথা ব্যথা সেটা হচ্ছে লাউতার ও মার্টিনেজের স্ট্রাইক পার্টনারশিপকে হবেন আমরা ধরে নিচ্ছি যেহেতু লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে এডিন জেকোই বারবার শুরু করেছিলেন এডিন জেকোই নামতে পারেন তবে এডিন জেকো যদি নামেন সেক্ষেত্রে এডিন জ্যাকো তিনি ষাট মিনিট পর্যন্ত সার্ভিস দিয়ে যাবেন ষাট মিনিট পর এডিন জেকো উঠে যাবেন সেখানে রোমেলো লুকাকু নামবেন অর্থাৎ যেই কাজটা আসলে এডিন জেকো করে থাকেন তিনি বলটা হোল্ড আপ করেন এবং লং বলের জন্য অ্যান্টিসিপেট করেন যেভাবে ইন্টার মিলান ট্রানজিশনে গেমটা খেলে সেটাই হয়তো হবে তবে এই ম্যাচটা এই সেট আপে হলো খেলাটার ধরনটা কিন্তু এরকম হবে না খেলাটা মূলত আসলে থাকবে ইন্টারের বক্সে যেটা হবে ইন্টার ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনের শুরুতেই হয়তো চলে যাবে কেননা বলটা হয়তো ডমিনেট করবে ম্যান সিটি সেক্ষেত্রে সেই থ্রি ফাইভ টু ফরমেশনটা হয়ে যাবে খুবই কম্প্যাক্ট ফাইভ থ্রি টু উইঙ্গাররা সামনে চলে আসবেন হালেন চলে আসবেন বক্সে হাফ স্পেসে থাকবেন ডিব্রুয়েনা এবং গুন্ডগান রড্রি স্টোনস লাপট লাপট তো অবশ্যই খেলবেন না আকে দিয়াজ এবং আকঞ্জি এই একটা সেট আপে হয়তো খেলাটা মূলত এই ইন্টারের হাফে বেশিরভাগ সময় হবে এবং এটা যেমন ম্যান সিটির জন্য যেরকম লাভজনক সেটা ইন্টারের জন্য একদিক থেকে লাভজনক তার কারণ হচ্ছে এই ফাইভ থ্রি টু ডিফেন্ড এই ফাইভ থ্রি টুকে প্রেস করার জন্য বা এই ফাইভ থ্রি টুকে অফেন্সিভলি অ্যাটাক করার জন্য সিটিকে মাঝে মধ্যে হয়তো তাদের উইঙ্গাররা একটু সাম এক টাকিং করা হয়তো ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবেন গুন্ডগান এবং ডিব্রুনেরও খুবই ডেঞ্জারাস জোনে থাকবেন তবে যেহেতু ফাইভ ম্যান ডিফেন্স রয়েছে সেক্ষেত্রে হয়তো রদ্রি কিংবা স্টোনস তিনি একজন সামনে এসে তাদের একটা ওভারলোড তৈরি করা লাগতে পারে এবং এ ধরনের ওভারলোডের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি শুধুমাত্র দিয়াস বাদে বাকি যে প্লেয়াররা রয়েছেন তারা একদম সামনে অবস্থান করেন খুবই অ্যাগ্রেসিভলি বলটাকে বলটাকে অপোজিশন হাফে গোলে চান্স ক্রিয়েট করার জন্য সেক্ষেত্রে সিটির যেই রেস্ট ডিফেন্স থাকে সেটা হচ্ছে থ্রি টু ফাইভ অর্থাৎ তিনজন ব্যাকলাইন সামনে দুইজন রডরি স্টোনসের একটা রেস্ট ডিফেন্স এবং সামনে পাঁচজন অ্যাটাকার এই ফরমেশন থেকে তারা ভেঙে একটা ওয়ান থ্রি সিক্স সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে ইন্টারের পাঁচজন ব্যাকলাইনটা ভাঙার জন্য এটার একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সিটি যদি কোনো কারণে এখানে বক্সে বলটা লুজ করে সেক্ষেত্রে ইন্টারের এবং ওনানার ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু খুবই ভালো ওনানো এই সিজনে খুবই ভালো যেমন শর্ট স্টপিং করেছেন তিনি তিনি তার ডিস্ট্রিবিউশন স্কেলও খুবই ভালো তিনি যেটা করতে পারেন যে যখন এই একটা বিশাল জোন ফাঁকা পড়ে আছ
নিচে নেমে আসেন সেকেন্ড বলগুলো উইন করার জন্য অর্থাৎ সেখানে যদি কোনো সিটি ডিফেন্ড ডিফেন্ডার অকুপাই করে থাকে সেখানে জেকো সেই সিটি ডিফেন্ডারদেরকে অকুপাই করে রেখে তিনি বলটা উইন করার চেষ্টা করবেন এবং সেকেন্ড বলটা যদি তিনি তিনি যদি বলটা উইন না করতে পারেন সেক্ষেত্রে সেকেন্ড বলটা পিক করার জন্য লাউতারো মার্টিনেস থাকেন তাদের মধ্যে ওয়ান টু করে জেকো কিন্তু সামনে একটা জায়গা পেয়ে যাবেন এই স্পেসটা হোল্ড আপ করে সিটিকে অ্যাটাক করার জন্য অর্থাৎ ইন্টার মিলানের কিন্তু তিনটা বড় অস্ত্র রয়েছে সিমন ইনজাগির সিমন ইনজাগির ওয়েপেন্ড্রিতে এবং এটাই কিন্তু এই সিজনে আমরা বেশিরভাগ সময় দেখেছি ইন্টারের তিন অস্ত্রের মূল প্রথম অস্ত্রটা হচ্ছে যেটা নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে একটা লং বল ইন্টারের সেকেন্ড অস্ত্রটা হচ্ছে বক্সে ক্রস এবং আরেকটা বড় অস্ত্র হচ্ছে থ্রু দ্য মিডল ধরে অ্যাটাক করা থ্রু দ্য মিডল ধরে হয়তো সিটিকে অ্যাটাক করাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে তবে লং বল এবং ক্রসের ক্ষেত্রে সিটিকে চাইলেই এই কাজটা করা সম্ভব যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে ইন্টার খুব তাড়াতাড়ি একটা ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনে চলে যায় ফাইভ থ্রি টু কম্প্যাক্ট জোনে তারা বসে থাকবে এবং খেলাটার জোনটাকে এই জায়গায় রেস্ট্রিক্ট করার চেষ্টা করবে এবং ট্রানজিশনে তারা লং বল হিট করে সিটিকে হার্ড করার চেষ্টা করবে যেখানে সিটি কাজটা করবে সিটিও ডেফিনেটলি তারা বলটাকে যত অ্যাগ্রেসিভলি সম্ভব সামনে এগিয়ে নিয়ে যে গোলে চান্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবে যদি সিটি সেখানে ডিসপোজেস্ট হয়ে যায় সেখানে ইন্টার একটা লং বলে চান্সেস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবে যেটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ধরবে সেটা হচ্ছে সিটির দুই ডাবল এইট সিটির দুই ডাবল এইট গুন্দো ওয়ান এবং ডিব্রুইনাকে মোটামুটি জোনালি মার্ক করে রাখবেন মিকিতারিয়ান এবং নিকোলো বারেলা এই মার্কিংয়ের জায়গায় যেখানেই আসলে ইন্টার একটা সুবিধা পায় যে তাদের যেই ক্রিয়েটিভ মিডফিল্ডার বা ডিপ লাইন প্লে মেকার হাকান সালানলু তিনি কিন্তু মাঝখানে স্পেয়ার ম্যান হিসেবে ফাঁকা থাকতে পারেন যদি না রজরি বা স্টোনস কেউ একজন তাকে এসে মার্ক করেন বা তাকে জোনালি প্রেস করে তাকে মার্ক আউট করেন যদি সেটা না করা হয় তবে কিন্তু সালহান আলু তিনি একজন স্পেয়ার ম্যান হিসেবে থাকেন এবং ও নানা চাইলে একটা ছোট পিঙ্ক লং বল দিয়ে সালহান আলুর কাছে পাঠাতে পারবে সেখান থেকে তিনি একটা লং বল দিয়ে জেকো কিংবা মার্তিনেজের কাছে ইজিলি চাইলে সেখানে পাঠাতে পারেন এই ম্যাচটা নিয়ে কথা বলার জন্য আসলে মিলানের সাথে যে ম্যাচটা হয়েছিল এবং সর্বশেষ ঈদ ইন্টার তাদের লিগের যে শেষ ম্যাচটা নিয়ে খেলেছিল সেটা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার যেটা যে তাদের থ্রি ফাইভ টু কীভাবে একটা ফোর থ্রি থ্রি ফরমেশনে তারা ডমিনেট করতে পারে এবং ডাম ফ্রিজ কীভাবে অ্যাসলে একজন স্ট্রাইকার রোলে চলে আসে ইন্টার মিলান যদি কখনো কোনো চান্সে যদি সিটির হাফে তারা একটা বড় ওভারলোড পেয়ে যায় বা তারা যদি বিল্ড আপ করে যদি বিল্ড আপের সেই সুযোগটা তারা পায় সে এবং বিল্ড আপ করে তারা যদি সিটির বক্সে বলটা নিয়ে আসতে পারে সেখানে ইন্টার মিলানের একটা ইন্টারেস্টিং ট্রানজিশন দেখা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ইন্টার কিন্তু যখনই তারা বল ডমিনেট করে তারা অপোজিশন হাফে বল নিয়ে এগিয়েছে তখন সেই থ্রি ফাইভ টুটা বেসিক্যালি একটা ফোর থ্রি থ্রি হাইব্রিড ফরমেশন ফোর থ্রি থ্রির একটা হাইব্রিড ফরমেশনের রূপ নেয় সেখানে তাদের মূল প্লেয়ারটা হয়ে যান ফেদেরিকো ডি মার্কো তিনি যিনি মূল মূলত একজন লেফট উইং ব্যাক তিনি লেফট উইং ব্যাক থেকে কিছুটা নিচে নেমে এসে তিনি লেফট ব্যাকের রোলটা প্লে করেন এবং তার পাঠানো ক্রসগুলো কিন্তু খুবই 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 ক্রুশাল হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি বক্সে যে ক্রসগুলো পাঠান এমনিতেই বলছিলাম যে জেকো খুবই টাওয়ারিং ফরওয়ার্ড এবং লুকাকো খুবই ডমিনেটিং একজন ফরওয়ার্ড তারা দুজন সামনে স্টেশন থাকে নিকোলো বারেলা তিনি হাফ স্পেস ধরে সামনে উপরে উঠে আসেন মিকিতারিয়ান একটা জায়গা দখল করে রাখেন অর্থাৎ ইন্টার মিলান ট্রাই করে যে যেই অপোজিশন বক্সে তারা আক্রমণ করছে ক্রসের মাধ্যমে ডিমার্ক ক্রসের মাধ্যমে যেন বলটা বক্সে একটা খুবই ডেঞ্জারাস জোনে চলে যায় এবং যদি সেই বলটা পজিশন লুজও করা হয় সেকেন্ড বল উইনের মাধ্যমে তারা সেখানে তাদের অপোজিশনকে হার্ড করার চেষ্টা করে এই ফোর থ্রি থ্রি হাইব্রিড ফরমেশনে যখন ইন্টার অ্যাটাক করবে তখন যেটা দেখা যাবে যে আর একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে তাদের যে রাইট উইং ব্যাক ডেনজেল ডামফ্রিস তখন মূলত একজন ফরওয়ার্ড হয়ে যান তিনি ওয়াইড চ্যানেল থেকে সরে এসে একদম সামনে চলে আসবেন সাথে তাদের যেই অপোজিশন ফুল ব্যাক এবং অপোজিশন স্ট্রাইকার আছে তা অপোজিশন উইঙ্গার আছেন তাকেও তিনি ড্র্যাগ করে জায়গা থেকে নিয়ে আসবেন অর্থাৎ ডেনজেল ডানফ্রিজ এবং বার্নাদো সিলভা এবং একই সাথে ম্যানুয়াল আকানজি কিংবা আকের একটা খুব ইন্টারেস্টিং ট্যাকটিক্যাল ব্যাটেল হয়তো আমরা দেখবো এটার উপর হয়তো অনেকটাই ইন্টার অ্যাটাক ডিপেন্ড করবে তবে আরেকটা মেজর জায়গায় খেলাটা ডিপেন্ড করবে এই ম্যান সিটি এবং ইন্টার সেটা হচ্ছে স্টোনস এবং রদ্রির ডাবল পিভটকে কতটুকু স্পেস দেওয়া হবে যেটা আমরা মাদ্রিদের ম্যাচে দেখেছিলাম যে স্টোনস এবং রদ্রিকে এতটাই জায়গা দেখা জায়গা দেওয়া হয়েছিল এতটাই স্পেস দেওয়া হয়েছিল যে তারা মাঝমারটা ডমিনেট করে তারা আরেকজন ফুল ব্যাককেও তারা ইনভার্ট করতে পেরেছিল রদ্রি বা স্টোনসকে যদি ইন্টার মিলান তাদের যেই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার রয়েছেন নিকোলো বারেলা এবং মিখিতারিয়ানকে যদি যদি ম্যান মার্ক করেন সেক্ষেত্রে খেলাটা অনেকটাই ডিপেন্ড করবে এই ম্যান মার্কিংটা কতটুকু টাইট হয় রদ্রি এবং স্টোনসকে
সেটা অনেকটা নির্ভর করবে যে আসলে আর্লিং হালেন তিনি গোল করবেন নাকি ম্যানচেস্টার সিটির বাকি যেই প্লেয়াররা রয়েছেন অর্থাৎ ডিপ রুইনা এবং গুন্ডোগান যেমন গুন্ডোগান তিনি খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচে গোল করেছেন সেই সেকেন্ড লাইন অফ অ্যাটাক থেকে গোল আসবে সেটাও আসলে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে পেপ গার্দিওলাকে নির্ধারণ করতে হবে যে তার লাই অ্যাটাক অ্যাটাকিং লাইনটা কীরকম হবে হালেন কতটুকু নিচে নেমে আসবে নাকি হালেন বক্সে অবস্থান করবেন সেই জিনিসগুলোও আসলে ঠিক করার ব্যাপার রয়েছে একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ট্যাকটিক্যাল ব্যাটল দেখা যাবে এই সিমন ইনজাগি এবং পেপ গার্দিওলার মাঝখানে যিনি আসলে এই ট্যাকটিক্যাল ব্যাটলে উইন করবেন তিনি পেয়ে যাবেন সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা এই মৌসুমটা প্রায় শেষ হয়ে আসছে মৌসুম শেষের একদম ক্রাউন জুয়েল যেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ইন্টার মিলান কিংবা ম্যানচেস্টার সিটি কেউ একজন নিয়ে যাবে কেউ একজন ক্রাউন্ড হবে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন সেটা দেখা যাবে শনিবার কিংবা রবিবার যেটাই আপনাদের সুবিধা হয় এগারোই জুন রাত একটায় সেই ম্যাচটা অবশ্যই খুবই উপভোগ্য হবে এবং এই ম্যাচের মাধ্যমে আসলে মৌসুমটা শেষ হয়ে যাবে এবং এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রিভিউ নিয়ে আপনার কি মতামত এবং আপনার কি প্রেডিকশন সেটা জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে ফুটবল নিয়ে আর কি কী কন্টেন্ট দেখতে চান সেটাও জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে প্রথম আলো যে কোনো সময় যে কোনো কন্টেন্ট দেখতে ভিজিট করুন প্রথম আলো ডট কম এবং একই সাথে ফলো করে রাখুন প্রথম আলো ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব করুন প্রথম আলো ইউটিউব চ্যানেল থাকুন ভালোর সাথে আলোর পথে